tunaanza na taarifa yetu na sikio la kufa huenda lisiki dawa manake huenda wasiana wa humu nchini ama wanawake wa humu nchini wanaotafuta ajira nchi za nje haswa Saudi Arabia wasijifunze leo wala kesho kutokana na visa vya mateso wanayopata baadhi ya walio huko Lofti Matambo alipata fursa ya kuwafumania mabinti waliofungiwa kwenye nyumba moja mtaani mwiki hapa jijini Nairobi wakisubiri kusafirishwa kuelekea nchini Saudia. Isi natakikana ndoto na nimeka off na nimebakisha on 6 wall. Ngona ni isi Evan achukudiane kama mimi nilikuwa nimechukua na wazimu. Sauti yake Faith Wairimu akizungumza na Sima Pema Jana akiwa nchini Saudi Arabia akihofia kuwa huenda akayapoteza maisha yake. Kama after three days hivi akazuka alipozuka ndiye akasema kuna mambo mabaya yalitokea client alinipiga kwa kuwa nili tuliko, tuliko sana kidogo tu tulipishana tukagongana ikawa sasa ni issue akasema lazima nikampe pole kule kwake chumbani sasa alipokwenda kule yale aliyotaka yeye kuzungana na yeye anaposema alikataa ikabidi akampiga ni visa ambavyo tumekuwa tukiviangazia mara si moja mfano ni maiti ya miaka miwili iliyoletwa hivi majuzi nchini kutoka Saudia ila wasemao kwamba sikio la kufa halisiki dawa huenda ikawa ni ukweli katikati ya kitongoji duni cha maji mazuri mtaani mwiki ni jumba hili la kuvutia ila baada ya kudokezewa kinachoendelea humu tuligutuka Mabinti tisa kati ya shirini na mmoja, umri tisa hadi thelathini miaka. Waliopumbazwa na kujifungia kwenye nyumba hii inayoaminika kukodishwa na wakala wao anayepanga kuwapeleka nchini Saudi Arabia kikazi. Baadhi ya mabinti hawa watafutaji wakijipata kulazwa chini kwenye magodoro haya kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mwari Said aliye na umri wa miaka na minne alimwacha mtoto wake wa miaka miwili likoni Mombasa na kujipata hapa nikao tayari kwenda Arabuni ili na kwa familia yangu. Sasa agenti wangu akaniambia tuendeze Nairobi ili usafiri. Nikamwambia sawa sawa. Kuja Nairobi kaingizwa kwenye ofisi. Wakala huyo kwa jina Mohamed Dafala aliye na ofisi zake kwenye jumba la View Park jijini Nairobi anaaminika kuwa Mwarabu akijua ulofa wa mabinti hawa ndo mtaji wake. Familia yangu maskini sana. Sasa japo siku fraia naendelea kuvumilia hivyo hivyo ili nisafiri msafara wangu wa kamili. Hope Nyayabare ni raia wa Rwanda. Anadai kuletwa hapa na jamaa wake mmoja aishie mtaani Nairobi West. Ana kilio sawia na wenzake. I will go back to Nairobi West. Mm. Yeah. My passport is not with me. It's my personal passport. And um, to get it back they want me to refund whatever they spent on me ukumtesa ni kulala ni shida kwa vipi kulala watu wanaweza kuwa hapa wengi hata 20 maji tena yuko mbili tunaenda mtoni this is a, a high level of exploitation and we are treating it as a, uh, an advanced stage of a case of a human trafficking polisi walifagia nyumba hii na mabinti hawa wakasafirishwa hadi kituo cha polisi cha Kasarani ili kuna kilimala la mishi yao. Mmoja wa mawakala wao alifika kuitetea biashara yake. Some don't have a place to stay. Some don't have food. We are having mercy on them and we are uh, putting a hostel for them. So how much commission do you make per one lady? Like 10% only. See it's a favor. Saba kati ya mabinti tisa hawa walisisitiza kwamba hawatabadili nia yao na kwamba watasubiri kupele kwa Saudi Arabia wakidai kwamba hawana kwingine kwa kwenda Lofti Matambo KTN leo weekend. Tukiachana na hayo baada ya runinga ya KTN kuangazia makala ya karaha mipakani yaliyoangazia tatizo la kupata vitambulisho eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya sasa baadhi ya wenyeji wanafurahia kujiandikisha kama wa Kenya na kujihisi wananchi kwa mara ya kwanza mwanahabari Hamza Yusuf alikutana na mama wa miaka sitini ambaye anatafuta kitambulisho akiwa na mwanawe wa miaka ishirini na minne. Bu mos
Kasi Gu Pili Hasna Dahir anawasili akiwa ameandamana na mwanawe wa kidato cha nne akiwa na umri wa miaka sitini Hasna anaishi chini ya kinyume cha sheria si kwa kupenda bali kwa miaka yote hii hajawahi kupata kitambulisho safari imekuwa ndefu lakini hajakata tamaa Airko Japo mwanawe hajakamilisha masomo ameamua kuandamana na mamake kutafuta kitambulisho kuitumia fursa hii ambayo hawajui iwapo itapatikana tena hajapata bado mimi naenda nitaenda kupata nitatafuta hiyo hiyo kitambulisho na yeye hajapata bado sisi sote sote tunatafuta ili kando yao ni mzee Aden Hassan baba ya watoto watano mwanawe wa kwanza ni mwanajeshi na pamoja wanasubiri vitambulisho alipoteza kitambulisho miaka kumi iliyopita na leo anatumai kuwa atapata kingine kwa Afrika mtu hawezi kusafiri kwenda popote maisha yangu imesalia kijijini hiki nikiwa na mgonjwa siwezi mpeleka hospitali kwingine kiu ya wenyeji ya kupata vitambulisho inadhihirika unapotupa macho katika kituo hiki wanangangana kuingia kwenye foleni makali ya jua hayapo kwenye fikra zao kwa sasa kwani la muhimu kwao ni kupata vitambulisho vitakavyowapa uhuru baada ya zoezi hili kukamilika wengi wanatumai kwamba watapata ajira katika ofisi za serikali kwani wanasema kikwazo cha kipekee kilikuwa ni kupata stakbadhi hii muhimu ukosefu wa vitambulisho uliwalazimu vijana wengi kutorokea mataifa jirani kutafuta ajira baadhi yao wakilazimika kutumia stakabadhi bandia na hata kutoa hongo ili kukwepa mkono wa sheria kulingana na viongozi wa hapa shughuli hii inalenga kuwasajili takriban watu elfu mbili kuna shida ya usafiri hasa hasisi hatuna uh, gari kwa hivyo kufikia watu katika sehemu ambazo wanaishi uh, huwa ni shida kutoka 1990 mwaka wa 1990 akina mama wazee na mbaka hizi hawajapata ID card Hamza Yusuf Kaitan leo weekend Hadado katika kaunti ya Wajir Katika masuala ya usalama Inspector General wa Polisi David Kimayo amewaagiza wakenya kuwa waangalifu katika muda wa wiki moja ijayo akizungumza na wanahabari hii leo Kimayo amesema kuwa usalama umeimarishwa nchini kufuatia maadhimisho ya mwaka mmoja baada ya shambulizi la Westgate Aidha Kimayo ameongeza muda wa marufuku ya kutoka jioni kwa wakazi wa kaunti ya Lamu kwa mwezi mmoja The National Police Service has put in place elaborate security arrangements to deal with all incidences in our country. Officers have been given firm instructions to carry out pits and patrols which they will have to enhance in all the areas that they are deployed across the country. Our response teams and specialized units will be on standby at all times and should there be need for them to be able to take the necessary action then they will do it without any necessary delay katika masuala ya kesi zilizoko ICC muungano wa jubilii unatarajiwa kufanya mkutano siku ya Jumatano wiki ijayo kujadili iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataelekea nchini Uholanzi kwa kikao maalum cha kudadisi kesi dhidi yake viongozi wa jubilii hata hivyo wamesema hawatakubali agizo la majaji wa ICC la kumtaka rais kuhudhuria kikao cha tarehe nane mwezi Oktoba wakidai ni njama ya kutaka kumwaibisha rais iwapo rais atahudhuria kikao hicho atakuwa rais wa kwanza aliye mamlakani kufika mbele ya majaji wa mahakama ya kimataifa kuhusu jinai kesi wametafuta njia zote imekosekana sasa wamesema sijui tarehe nane rais aende huko kamwe hataenda he is not going to go sisi tunajua njama ya wazungu Njama ya wazungu ni kwenda na kufungia rais wetu huko na asiende. ICC haina evidence. Kwa nini utuchukue rais wetu aingie kwa ndege akaone tu watu alafu arudi Nairobi ya kazi gani? Tumeambia deputy president hii safari mingi 
kwenda kuketi pale na kusikia watu ambao wanasema ni uongo walikuwa wameeneza hii safari uachane nazo sisi kama wa Kenya tumechoka na udhalimu wa aina hii na tunataka rais wetu abakie na sisi hapa ili aendeleze kazi yake ya maendeleo na tunaambia wale makaburu kotini ambayo imetengenezwa kuhujumu na kuwaharibia majina viongozi wa Afrika tunaambia that waende kwao we have no time for the ICC Maelfu ya wakazi wa Nairobi wamepata fursa ya kutangamana na wanahabari wa runinga ya KTN kwenye msafara wa barabarani mapema leo. Msafara huo ulioshirikisha waigizaji wa vipindi maarufu vya KTN umezuru maeneo ya Kibera, Kamukunji, Huruma, Madhare, Donholm, Umoja na Pipeline. Aidha umewashirikisha wasanii mbalimbali waliotumbuiza umati wa wakazi maeneo hayo baadhi ya mashabiki wa KTN aidha wamepata fursa ya kukutana na watangazaji hawa kwa mara ya kwanza msafara huu utaendelea kuzuri mitamba mbalimbali jijini weekend ijayo Hamaye aliyekuwa mwanahabari wa shirika la Standard Oscar Pilipili amezikwa katika boma lake huko Kayega katika kaunti ya Kakamega majonzi yalitanda katika boma hilo ambapo mamia ya jamaa na marafiki walifika kumpa mkono wa Buriani marehemu amemiminiwa sifa tele wengi wakimtaja Pilipili kuwa mtu mwenye bidii na mpole marehemu amehudumu katika shirika la habari la Standard kwa zaidi ya miaka kumi katika kitengo cha michezo Wahari taarifa za michezo Omulo Okoth na Robin Toskin wameongoza wanahabari wenza Sema kutoka kuwa, Standard Oscar kulala pale nimepoteza mtu wa karibu kwangu sana na ni mtu ambaye nilimuona kama ni ndugu yangu